இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன் த நேச்சுரல்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் ஆஃப் த எர்த் இன்க்ளூடிங் ஏர் வாட்டர் லேண்ட் ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபானா ஆஃப் நேச்சுரல் ஈகோ சிஸ்டம் மஸ்ட் பி சேஃப் கார்டட் ஃபார் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் அண்ட் த ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷன் த்ரூ கேர்ஃபுல் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ் அப்ரோப்ரியேட் ஸோ இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் என்னென்ன எர்த்து அதாவது ஏபயோட்டிக் அண்ட் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸை நாம் காப்பாற்றி இப்போவும் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கும் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ அதை மேனேஜும் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஸ்டாக் ஹாலம் டிக்ளரேஷன் நைன்டீன் செவன்டி டூ ஸோ நைன்டீன் செவன்டி டூவில் ஒரு டிக்ளரேஷன் ஸ்டாக் ஹாலம் டிக்ளரேஷன் பண்ணாங்க அந்த பிரின்சிபிளில் பார்த்திங்கன்னா சேஃப் காட் த ஏபயோட்டிக் அண்ட் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த ஈகோ சிஸ்டம் அண்ட் அதை நம்ம ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கும் இப்போவும் நம்ம சேஃப் கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் த லார்ஜ் ஸ்கேல் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் குளோபல் இம்பேக்ட் மேக்ஸ் கன்சர்வேஷன் த நீட் ஆஃப் த ஹார் ஸோ இப்போ லார்ஜ் ஸ்கேலில் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது லாஸ் ஆக ஆக எது மேலே இம்பேக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த குளோபல் குளோபல் மேலே பாதிப்பு அதிகமாக ஏற்படுது so conservation of biodiversity is protected and scientific management of biodiversity so as to maintain it at its optimum level and derive the sustainable benefits for the present as well as the future generation so in the conserve panni vekkano liya biodiversity ya protect um pannano scientific management la biodiversity nam protect panna mudiyum adha maintain um pannano அது ஒரு கரெக்ட் லெவலில் இருக்கணும் ஆப்டிமம் லெவலில் இருக்கணும் ப்ளஸ் அதோட சஸ்டெயின்ஸ் அதுக்கிட்ட இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸை வந்து ப்ரெசென்ட்லேயும் யூஸ் பண்ணணும் ஃப்யூச்சர்லேயும் யூஸ் பண்ணணும் இட் எய்ம்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்டிங்ஷன் அண்ட் தர் ஹேபிட்டேட்ஸ் அந்த ஈகோ சிஸ்டம் ஃப்ரம் டிக்ரிடேஷன் ஸோ இதோட எய்ம் என்னென்னா ஸ்பீஷிஸை வந்து அழியறதுல எக்ஸ்டிங்ஷன்னா அழியறது அழியறதுல இருந்து பாதுகாக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஹேபிடேட்டையும் கொடுக்கணும் ஈகோ சிஸ்டத்தை டீக்ரிடேஷன் அதாவது அழியறதுல இருந்து காப்பாற்றணும் ஜென்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் கன்சர்வேஷன் ஸோ ஜென்ரல் மெத்தட்ஸ் கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட் பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை அண்ட் ப்ரொடெக்ட் ஆல் த த்ரிட்டன்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து த்ரிட்டன்ட் ஸ்பீஷிஸ்னா அழிஞ்சிரும்ன்ற பயத்தில் இருக்கிற அந்த ஸ்பீஷிஸை நாம் கண்டுபிடிச்சி அதுங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை அண்ட் கன்சர்வ் இன் ப்ரொடெக்டட் ஏரியா வைல்டு லைஃப் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆல் இக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இப்போ த்ரிட்டன்ட் அந்த ப்ரொடெக்டட் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் வந்து வைல்டு ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கணும் எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கானிசமாக இருக்கணும் அதை நாம் கன்சர்வ் பண்ணி வைக்கணும் identify and protect the critical habitat for feeding breeding nursing and resting of each species so ovvoru species ah vandu nam identify panni avanga protect panni avangaloda habitat romba alinjit irukudna adukeetha mari nama create panni feed pananu saapad kudukanu breeding nursing and resting idellame ovvoru species ku kudukanu appi kuduthomna biodiversity ka paathalam ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரெஸ்டிங் ஃபீடிங் ப்ரீடிங் பிளேசஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் ஷுட் பி ஐடென்டிஃபைட் அண்ட் ப்ரொடெக்டட் இப்போ அந்த பயோடைவர்சிட்டி ஒட்டிய ஒவ்வொரு ஸ்பீஷிஸ்க்கும் நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஃபீடிங் பண்ணுறது நர்சிங் பண்ணுறது வ ஸோ இது வந்து ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்டிங்க்கும் ஃபீடிங்க்கும் ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கான ஏத்த ஸ்பேஸஸ் அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு எந்த ஸ்பேஸ் இப்போ வந்து தண்ணின்னா தண்ணி இல்லை கொகை மாதிரி இந்த கீழே அந்த இது பரோஸ் அந்த மாதிரி ஏரியாஸில் அவங்க எங்கே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்களோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சி அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் ஏர் வாட்டர் அண்ட் சாயில் ஷுட் பி கன்சர்வ் ஆன் ப்ரியாரிட்டி பேஸஸ் ஸோ ஏர் வாட்டர் சாயில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எந்தா ஆர்கானிசத்துக்கும் ஸோ அதை நம்ம ப்ரியாரிட்டி பேஸஸில் கன்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கணும் காப்பாற்றி வச்சுக்கணும் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ஷுட் பி இம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணணும் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டை பாஸ் பண்ணி அதில் இருக்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ தெர் ஆர் டூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸாக ஸோ இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் இந்த ரெண்டு இது இருக்குது இன்சிட்டிவ் 
இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிளியர் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இப்போ வந்து டிஃப்ரென்சஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் So, in situ conservation, it is an on-site con conservation or the conservation of genetic resources in natural population of plant or animal species. In situ na, irukra aunga, irukra natural habitat liye, aungla kaap pati vekkarudu, idu da in situ. Adha adha on-site on conservation na, irukra yadam. Adha onnu. Inn onnu, genetic resources. ஜெனட்டிக் ரிசோர்ஸஸை நேச்சுரல் பாப்புலேஷனில் இருந்து காப்பாற்றி வைக்கிறது ஒரு பிளான்ட்டோடதோ இல்லை அனிமல் ஸ்பீஷீஸோட ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன்னா இட் திஸ் இஸ் அக கன்சர்வேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி விச் இன்வால்ஸ் பிளேசிங் ஆஃப் த்ரிட்டன் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் இன் ஸ்பெஷல் கேர் லொக்கேஷன் ஃபார் தர் ப்ரொடெக்ஷன் எக்ஸிட்டோன்னா அவங்க இருக்கிற அந்த நேச்சுரல் ஹேபிடேட்டில் இருந்து பர்பாக்ஸ் ஓகே வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ் அந்த மாதிரி ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் நாம் காப்பாற்றுறது அந்த த்ரிட் அண்ட் அனிமல் அண்ட் பிளான்ட் ஸ்பீஷீஸை காப்பாற்றுறது தான் எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷனில் இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்டிங் அண்ட் என்டேஞ்சர் பிளான்ட் ஆர் அனிமல் ஸ்பீஷிஸ் இன் இட்ஸ் நேச்சுரல் ஹேபிடேட் either by protecting or restoring the habitat itself or by defending the species from the predators so idu or process endangered species na alira nelamaila irukra species adavadhu plant or animal species ah protect pannano avangaloda natural habitat la illa na avanga habitat alinji poichu irukku liya அந்த ஹேபிட்டேட்டை நம்ம திரும்பி உருவாக்கியும் கொடுக்கணும் இல்லை ப்ரடேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து இந்த ஸ்பீஷீஸை காப்பாற்றணும் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ரிகவரிங் த பாப்புலேஷன் ஆர் ப்ரிவென்டிங் தர் எக்ஸ்டிங்ஷன் அண்டர் ஸ்டிமுலேட்டட் கண்டிஷன் தட் க்ளோஸ்லி ரிசம்பிள் தர் நேச்சுரல் ஹேபிடேட் ஸோ இப்போது அந்த ரிகவரிங் பாப்புலேஷனை வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பாதுகாக்கிறோம் பாதுகாத்து எதுலேருந்து பாதுகாக்கிறோம் எக்ஸ்டிங்ஷன் அழியறதுலேருந்து பாதுகாக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த நேச்சுரல் ஹேபிடேட் மாதிரியே இருக்கிற ஒரு ஹேபிடேட்டை நம்ம அவங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவங்க அழியறதுலேருந்து க நம்ம காப்பாற்ற முடியும் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்சிட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் நேஷனல் பார்க்ஸ் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸ் ஃபார்ம் த இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நேஷ்னல் பார்க்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்களோட நேச்சுரல் ஹேபிடேட்லேயே வளர வைக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் இது இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் ஒன் ஆஃப் த மெத்தடாக இருக்காங்க ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் அண்ட் பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஆர் காமன் எக்ஸிடை தட் இஸ் எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதாவது ஜுவாலஜிக்கல் பார்க் பொட்டானிக்கல் கார்டன் இதெல்லாம் வந்து காமன் எக் அதாவது எக்ஸி எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம்ஸாக இருக்கு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிர